О специфическом бизнесе компании «Благое дело» президент рассказывал совсем недавно. Под личиной общества инвалидов на самом деле деньги здесь зарабатывают взысканием просроченной задолженности. Насколько это законно? Еще в марте съемочная группа прецедента побывала в штаб-квартире организации инвалидов «Благое дело». Прием нам тогда оказали, мягко говоря, прохладный. Вы действительно документы оформляете на выдачу судебных приказов? Мы? Да. Это делает суд? Вы запрашиваете у суда эту информацию на выдачу судебных приказов? Я Или отказываюсь нет? давать какие-либо объяснения по этому вопросу. Привыкшие к отказам, но не привыкшие отступать, мы продолжили экскурс по офису благого дела. Вы оформляете Я ничего не оформляю. выдачу судебных приказов? Я ничего не оформляю. Но в итоге мы все-таки нашли ответы на поставленные вопросы. Вы какие-то бумаги оформляете Нет. на выдачу приказов судебных? Нет. Просите выдавать Нет. судебные приказы для сервиса? Нет. А вы сейчас что печатаете? Судебный приказ. Давно вы это делаете? А я не буду ничего отвечать. Впрочем, отвечать уже ничего было и не нужно. Вот эти документы красноречиво свидетельствуют сами за себя. Нас удивило лишь то, что функционал коллекторов в этом случае выполняют нетипичные для этой работы персонажи. Вопрос, зачем инвалиды принялись взимать чужие долги, мы адресовали директору компании. А какой смысл мне сейчас что-то комментировать и вступать в полемику, если вы... Давайте вот не будет. расскажем, Спасибо. что не соответствует Все? действительности. Все. Спасибо. Кстати, наш неразговорчивый визави имеет отношение к нескольким компаниям с весьма иллюстративными названиями. Эффективная коллекторская система. Неудивительно, что активисты гражданского патруля попросили прокуратуру разобраться в том, насколько законно инвалиды взимают долги. У нас в месяц поступает более двух тысяч жалоб, обращений от граждан. И одно из обращений было посвящено тому, что вот какая-то странная общественная организация, которая называется «Благое дело», а занимается таким коллекторскими услугами. Мы направили абсолютно стандартный запрос в прокуратуру. Прокурор усмотрел нарушение закона в том, что общественная организация инвалидов «Благое дело» заключила договор цессии с коллекторским агентством «Сириус Трейд». Таким образом, инвалиды получили право требования по кредитным обязательствам более чем 62 тысяч должников. 13 мая суд Центрального района дал правовую оценку этому бизнесу. Общественная организация инвалидов Благое дело, полагаю, должно действовать в интересах инвалидов. Ответчиком не оспаривается тот факт, что деятельность по взысканию задолженности по кредитным договорам не в интересах инвалидов, а в интересах организации. В соответствии с уставом ответчика данный вид деятельности не содержится в взыскании задолженности. Итак, по уставу благое дело не может выполнять функционал коллекторского агентства. Кроме того, согласно букве закона, все заработанные деньги общество обязано расходовать только на нужды инвалидов, которые состоят в этой организации. К примеру, проводить реабилитацию, покупать спецоборудование и так далее. Но директор благого дела два с половиной месяца назад так и не смог доказать, что имеет благие помыслы. Административный иск прокурора Центрального района удовлетворит и запретит Новосибирской региональной общественной организации инвалидов благое дело, что деятельность по взысканию задолженности по договору кредита. Эксперт в сфере защиты и прав заемщиков считает, что благое дело банально пыталось реализовать схему ухода от госпошлины. Коллекторские агентства, которые взыскивают задолженность в судебном порядке, они сталкиваются с необходимостью оплаты государственной пошлины, определенный процент от суммы заявленных требований. Здесь коллекторское агентство переуступило права требования обществу инвалидов. А вот общество инвалидов освобождает от уплаты сборов при обращении в суд. Таким образом, если коллекторское агентство заключит договор цессии с подобной организацией, то оно экономит круглую сумму на этой статье расходов. Я не люблю в таких баталиях участвовать. Извините. Спасибо. А вы любите от налогов уходить, а в баталиях хоть Сейчас тут не любите, да? чем что-то говорить, вы хотя бы давали бы себе отчет в своих словах, хорошо? Мы всегда даем отчет в своих словах. Именно поэтому пристально следили за благими подвигами нашего оппонента. 23 июля областной суд рассмотрел апелляционную жалобу на решение суда Центрального района. Новосибирская региональная общественная организация «Благое дело» 
осуществляя деятельность по подготовке обращения в суд с заявлением о взыскании задолженности, не в соответствии с целями, которые зафиксированы в уставе данной общественной организации. На простой, казалось бы, вопрос судьи, а предусмотрены ли уставом инвалидной концессии коллекторские труды, внятного ответа у Романа Стародубцева так и не нашлось. Ну, как минимум, значит, представление интересов своих членов и правовой иной поддержки реализации прав. Так, а вот та деятельность, которую вы вели, это же Она... деятельность, вы же не представляли интересы своих членов сюда? Решение областного суда в этой ситуации было предсказуемым. Решение Центрального районного суда оставить без изменения апелляционную жалобу директора Новосибирской региональной общественной организации инвалидов благое дело с продукцией без удовлетворения. Но точку в этой неблаговидной истории ставит пока рано. Несмотря на вынесенное решение апелляционной инстанции, благое дело продолжает свой коллекторский забег. Насколько это законно, этим вопросом в прокуратуре теперь поинтересуется программа «Прецедент». Если ваши гражданские права нарушены, если вашей жизни и здоровью угрожает опасность, пишите нам. Добавляйтесь в наши группы в социальных сетях, задавайте вопросы и предлагайте темы для сюжетов. Не забудьте поставить лайки и отправить видео друзьям. Возможно, именно сейчас им требуется помощь прецедента.